打听过了，这前面呢就是长月坊，凡人喝花酒的地方。既然咱们要做凡人，那这一桩美事自然不能落下。呃，什么是喝花酒？这花呢，自然就是女子；喝花酒，就是去那烟花之地找美貌娘子，陪酒唱曲，寻欢作乐。这不太好吧？耽于享乐，岂不是误事？误事？误什么事啊？我们来鹿城不就是来散心的吗？不是吗？不错，正是如此。你看，员外郎都发话了，今天我们的头等大事就是玩乐，今天我们必须合并这条街，不醉不归。哎，客官，里面有请啊！来，二位里边请。二位里边请，里边请。客官里边请。请。去那边，客官。来来来，里边请，公子，这是何处？晚清娘子所在的飞仙阁，你竟然不知道？我等初到鹿城，不知晚清娘子是。晚清娘子可是我们鹿城长月坊的花魁，宫商六艺，举世无双，那相貌，更是比天上的仙女还要美上三分。啊不，十分。天上的仙女，你见过？我可没有瞎说啊！晚清娘子及笄之时，出在长月坊挂牌。一曲霓裳羽衣舞，引得百花盛开，满鹿城都传遍了，连黄狗小孩都知道。听起来，这晚清娘子确实像仙女转世。哎呀，只是如今，晚清娘子已是名门贵族中的娇客，我等寻常人怕是再也见不到了。如果有幸再见晚清娘子一舞，我便是死了也无憾。这么说来，这个晚清娘子。本员外今天鉴定了，<笑>你们看啊，那个是晚清娘子的花神笺，你们只有得了那个，才能被请进飞仙阁。冷局，请留步。听闻飞仙阁的晚清娘子精彩绝艳，我们员外特来拜访。郎君可有花神笺？花神笺倒是没有。不知道这个东西够不够见晚清娘子一面？郎君可是小看了我们家晚清娘子。这飞仙阁自有飞仙阁的规矩，请郎君莫要为难小人。四位里边请，请里边请。老君慢点，我再给你倒一杯。来来来，你也来了。长恒仙君，他怎么也来鹿城了？不对，他周身未生仙泽，似乎只是凡人，怎么长得和长恒仙君一模一样？奇幻流萤石，他就是长恒仙君。难道仙君也正在凡间历劫？不好，要是被东方青苍发现，他一定会杀了他的，让他历劫失败，灰飞烟灭。东方人外。东方游，不如我们就坐这里吧，看得更清楚些。嗯
，晚清娘子出场了。啊，快快快快快！走过去看看。